లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఆయన కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు నిత్య జీవము కలవాడు ఆయన కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి ఏముంది చెప్పండి నిత్య జీవం ఆయన మాటల ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి జీవము లేదు దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆయన కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరూ నిత్య జీవాన్ని కలిగిన వారిగా ఉన్నాం హలియా వ్యవహాను సువార్త ఆరు అధ్యాయ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు అందుకు యేసు వారితో ఇట్లను జీవాహారం నేనే నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రమును ఆకలిగొనడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎప్పుడును దప్పిక కొనడు మీరు నన్ను సూచి ఉండి కూడా విశ్వసింపకున్నారని మీతో నిశ్చయముగా నేను చెప్పుస్తున్నాను దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నా యొద్దకు వచ్చు వాని నేను ఎంత మాత్రము కూడా ఆకలగొననీయను వారికి ఆకలి అనేది ఉండదంట దేవుడు పిలిచాడు అంటే ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి వారికి ఆకలే కానీ వేదనలే కానీ కన్నీరే కానీ దుఃఖమే కానీ వారికి ఇక ఉండనే ఉండదు ఉండదు కనుక మీరు నన్ను సూచి ఉండి కూడా విశ్వాసము లేని వారిగా ఉన్నారు మేము దేవుణ్ణి ఎంతో కాలం నమ్ముకున్నామండి ఈ శ్రమల పోట లేదండి మేము ఎంతో కాలం నుంచి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నామండి ఈ వ్యాధి పోట లేదండి సరిగా మాకు పోషణ కూడా కలగటలేదండి అనేవారు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను పిలిచి రక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు అంటున్నాడు నా యొద్దకు వచ్చు వానిని ఎంత మాత్రము కూడా వారు ఆకలి కొనరు వారికి ఆకలి అనేది దేవుడు ముందుగానే చూస్తాడు వారికి ఏ టైంలో ఏది పెట్టాలి వారిని ఎలా పోషించాలి ఇస్రాయేలీలు అనుకున్నారు చూడండి కీర్తన గ్రంథము డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన పంతొమ్మిది వచ్చినాను చదవండి ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము మనకు సిద్ధపరచగలడా అనుసు వారు దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడుసు ఆయన బండను కొట్టగా ఆయన బండను కొట్టగా నీళ్లు ఊపికెను నీళ్లు కాలవలైపోరెను నీళ్లు కాలవలైపారెను ఆయన ఆహారము ఇయ్యగలడా ఆయన ఆహారము ఇవ్వగలడా ఆయన తన ప్రజలకు ఆయన తన ప్రజలకు మాంసము సిద్ధపరచగలడా అని వారు చెప్పుకుని వారు వారు మాట్లాడే మాట దేవుడు వింటున్నాడు ఆకాశంలో ఏమంటున్నాడు చెప్పండి వారు మాటలు యహోవా విని కోపగిస్తున్నాడు నేను నిన్ను పిలిచింది ఆకలితో చంపటానిక నేను నా మందిరానికి ఈ సువార్త వినిపించి మిమ్మల్ని బాగు చేయటానికే కాని మీకు ఆకలి దప్పులతో వ్యాధులతో నా మందిరంలో మీరు ఉండండి అని కోరుకోటానిక నేను మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుడు సువార్త మీకు అందింది అంటే దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఆయన సువార్త సర్వలోకానికి వెళ్ళి ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తీసము పొందిన వాడు రక్షించబడును నమ్మని వారికి శిక్ష కలుగును నమ్ముట వలనే విశ్వాసం కలుగుతుందా నమ్మకపోతేనా చెప్పండి యేసు ప్రభు లోక రక్షకుడని ఆయన నిత్య జీవము కలిగిన వాడని ఆయన ఎందు మన విశ్వాసం నుంచి వచ్చి ఉన్నాము కనుక తప్పకుండా దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి నీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు నీ సమస్యలు నీ కుటుంబంలో నీ బిడ్డల ఎడల నీ ఎడల సమస్తము ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఆయన అన్నిటినీ కూడా తీర్చగలడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక ఇస్రాయేలీలను అరణ్యములోనికి నడిపించినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నడిపించాడు చెప్పండి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వారిని సర్వ సమృద్ధి కలిగిన ఆ దేశంలో వీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి బానిషులుగా ఉన్నారు వారికి తగు మాత్రమే ఆహారం వారికి ఏ ఆనందము లేదు అన్ని వేదనలు శోధనలు వారు పడే వేదనలో దేవునికి మరపెడితే దేవుడు తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసి ఆ గుంటలో నుంచి బయటికి ఆయన తీసుకుని వచ్చాడు బయటికి తీసుకొచ్చినాక వీళ్ళకి సందేహాలు కలుగుతున్నాయి ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఈ అరణ్యంలోనికి దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చాడు ఇంత టైం అయింది భోజనం ఉందా లేదా అనుకుంటున్నారు అంతేనా ఎంత టైం అయినా దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఏ టయానికి ఎలా ఆహారం పెట్టాలో తన బిడ్డల ఎడల ఆయన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు నా యొద్దకు వచ్చు వారిని నేను పిలిచిన వారు ఎంత మాత్రము ఆకలి కొననివ్వను వారికి ఏ మాత్రము కూడా వారికి లోపం లేకుండా చూస్తా మీరు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి 
దేవుని మాట ఎందు మీరు ఏం ఉంచాలి చెప్పండి శ్వాసం ఉంచండి శ్వాసం ఉంచటం వలన నమ్మిన వాడికి రక్షణ నమ్మని వారికి శిక్ష విధించబడుతుంది వాళ్ళు అంటున్నారు అరణ్యంలో ఈ మోషే గారు ఈ యొక్క ఆరోని గారు నడిపిస్తున్నారు ఈ అరణ్యములో మనకు భోజనాన్ని ఆయన సిద్ధపరచగలడా అని అనుకొనిస్తున్నారంట ఆ మాట దేవుని కోపం వచ్చింది ఆ మాట దేవునికి ఎలా కోపం వచ్చింది చెప్పండి దేవుడు పిలిచిన దేవుడు నిన్ను ఆకలితో చంపటానిక పాలు తేనెలు ప్రవచించే దేశంలోనికి నిన్ను సర్వ సమృద్ధి కలిగిన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి నీ పిల్లల పిల్లలు ఆయనను ఎప్పుడూ కూడా మీరు ఆరాధించే వ్యక్తులుగా ఉండాలని మీ సంతానము నా సంతానమై నా పిల్లలుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకొని మిమ్మల్ని నడిపిస్తే వాళ్ళ ఆలోచనలు నేను చెప్పండి దేవుడు కొన్ని విషయాల్లో ఆయన పిలిచిన వాళ్ళని పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు ఏ ఒక్కరిని ఆయన నిడిచిపెట్టాడు ఆయుష్ ఉన్నంత వరకు ప్రతి మనుషుడు ఆ నరక శిక్షకు వెళ్ళకూడదని ప్రతి వారికి సువార్త ప్రకటిస్తూనే ఉంటాడు జ్ఞానులతో ప్రకటిస్తాడు జ్ఞానం లేని వారిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన సువార్త అందిస్తూ ఉంటాడు కనుక వినిట వలన మీకు ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి విశ్వాసం కలగాలి విని నమ్ముట వలన మీకు విశ్వాసము కలగాలి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా మీకు భోజనం పెట్టలేడా మీ అవసరాలు తీర్చలేడా మీ వ్యాధి నుంచి విడిపించలేడా సాతాను బంధకాలలో నుంచి మీకు విడుదల అయినా ఇవ్వలేడా కనుక ఈ దేనివల్ల కలుగుతుంది చెప్పండి నమ్ముట వల్లనే మీకు దేవుని కార్యాన్ని నీవు చూడగలుగుతావు నమ్మకపోతే దేవుని కార్యాన్ని నీవు చూడలేవు ఆది నుంచి దేవుడు నిన్ను పోషిస్తున్నాడు మంచివారిని చెడ్డవారిని తన కృపతో ఈ భూమి మీద పోషిస్తున్నాడు నీతిగా నడుచుకునే ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన చూస్తున్నాడు నరుల మార్గము మీద దేవుని దృష్టి ఉన్నది వారి నడకలను కనిపెడుతూ ఉన్నాడు వారి ఆలోచనలు కనిపెడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడైనా వీళ్ళు వెనక్కి తిరుగుతారేమో అని ఎప్పుడైనా వెనక్కి తిరిగి నా మాట విని మరలా వారి జీవితాన్ని సరిదిద్దుకుంటారేమోనని ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంలోనికి వారిని నడిపించాలి అని నేను ఉపదేశము వారికి చెయ్యాలి అని ఆయన ఎంతగానో ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు ఎవరి మీద చెప్పండి వినొల్లని వారి మీద వినేవారిగా వినొల్లని వారి మీద వినేవారికి ఆయన ఎప్పుడూ చెప్తానే ఉంటాడు ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడూ విశ్వాసులే ప్రభు ఆ నిశ్చిత్తమే మాలో నెరవేరుతుందయ్యా ఈ శ్రమ కలిగిందంటే మాకు మేలు అంటారు దేవుడిని ఎరిగిన వారు ఏమంటారు చెప్పండి శ్రమ కలిగితే పారిపోరు పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తలేదు దేవుడు నాకు ఏం చేస్తలేదు అని వాళ్ళు నిందలు మాపరు ఈ శ్రమలో నాకు దీవిన కలుగుతుంది ఈ శ్రమ తీరిన తర్వాత సువర్ణము వలె నేను మారిపోతాను దేవునికి స్తోత్రము అలా ఆ విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు ఇచ్చి చూస్తాడు ఇవ్వకుండా చూస్తాడు అలాగే మన పిద్రులను ఇస్రాయేలీలను అరణి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉండగా వారిలో ఏ సందేహం కలిగింది చెప్పండి ఈ మోషే గారు ఈ యొక్క ఆహారోను గారు మన ఈ అరణ్యంలో నడిపిస్తున్నారే ఈ ఆహారం మనకు కావలసినవన్నీ వీరు పెట్టగలరా మంచి నీరు ఇవ్వగలరా అని చెప్పి దేవుడి మాటలు ఏమన్నారు చెప్పండి మోషే గారికి ఆరోను గారికి వినపడలేదేమో కానీ దేవునికి వారి మాటలు వినపడినవి దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక ఈ ప్రజలు ఎందుకండి నన్ను వెంబడిస్తున్నారే కానీ నాలో వారు దేవుని శక్తిని వారు చూడలేకుండా ఉన్నారు కనుక ఎన్నాళ్ళు నా కార్యములనే చూస్తారు నా మాట వీరు వినలని వారిగా ఉన్నారు చూడండి మత్త శువార్త పదిహేను అధ్యాయము ముప్పై రెండవ స్థానంలో యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మూడు దినాలు బోధించాడంట అక్కడ చూడండి అంతటి యేసు అంతట యేసు తన శిష్యులను పిలిచి తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు ఈ జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నేటికి మూడు దినముల నుండి నా యొద్ధ ఉన్నారు నా యొద్ధనే వారు ఉన్నారు వారికి తిననేమీ లేదు వారికి తినన ఏమీ లేదు కనుక వారి మీద కనికరపడుచు వారి మీద నేను కనికరపడుస్తున్నాను వారు మార్గములో వారు మార్గములో మోర్చపోవుదురేమో మోర్చపోవుదురేమో వారిని ఉపవాసముతో నేను పంపి వేయుటకు నాకు మనసు లేదు నాకు మనస్సు లేదు కనుక వారితో చెప్పగా వారితో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు ఆయన శిష్యులు ఇంత గొప్ప జన సమూహమును తృప్తి పరుచుటకు కావలసిన రొట్టెలు అరణ్య ప్రదేశములో మనకు ఎక్కడ నుండి వచ్చునని ఆయనతో అనిరి యేసు మీ అద్దె ఎన్ని రొట్టెలు ఉన్నవని వారిని అడుగగా వారు ఏడు రొట్టెలను 
కొన్ని చిన్న చేపలు ఉన్నవని చెప్పిరి అప్పుడు ఆయన నేల మీద కూర్చుండని జన సమూహమునకు ఆజ్ఞాపించి ఆ ఏడు రొట్టెలను ఆ చేపలను పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకి ఇచ్చాను శిష్యులు జన సమూహమునకు వడ్డించిరి వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన మీదట మిగిలిన మొక్కలు ఏడు గంపల నిండా ఎత్తిరి అక్కడ ఏం చేస్తారు చెప్పండి యేసు ప్రభు వారు మూడు దినాలు పరలోక సంబంధమైన విషయాలు మానవుడు దేవుని యొద్ద నుండి తప్పిపోయిన తర్వాత వారు శాపానికి రోగాలకు సమస్యలకు గురి అయి అనేక శ్రమలకు కారణమై ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని ఆయన పరలోకంలో ఉన్న విషయాలను భూ సంబంధమైన విషయాలను వారికి బోధించిన తర్వాత మూడు దినాలు వారు ఆకలి దప్పులు లేకుండా దేవుని మాటలను వారు వింటూ ఉన్నారు వారికి ఆహారాన్ని మర్చిపోయారు కొంతమంది తిన్నారో లేదో తెలియదు కనుక యేసు ప్రభు వారు వారి లోపల నా యొద్దకు వచ్చు వారిని నేను ఎంత మాత్రము కూడా ఆకలి కొననివ్వను వారికి సమృద్ధి కలిగిన ఆహారాన్ని పెట్టి పంపిస్తానంటున్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు మూడు దినాలు వారు యేసు ప్రభు మాటలను ఆశ్చర్య కార్యాలను పరలోక సంబంధమైన విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకుని ఆ తరువాత వారిని పంపించేటప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు ఎంతగానో వారిని చూసినప్పుడు వారు ఈ రోజైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఆకలి దప్పుల మీద వారికి లేదు కానీ నా సన్నిధి నుంచి వారు బయటికి వెళితే మోర్షపోతారేమో కనుక వారికి ఆహారం కావాలి శరీర సంబంధమైన ఆహారము వారికి పెట్టాలి అని ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది తక్షణమే అంటున్నాడు ఆయన శిష్యులను పిలిచి మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి రొట్టెలు వారికి ఆహారం పెడదాం అన్నప్పుడు అయా ఇంత జన సమూహానికి మనం ఏమీ తెచ్చి పెట్టగలం ఎక్కడి నుంచి తేగలం ఈ అరణ్య ప్రదేశంలో వీరికి ఆహారం మనం పెట్టగలవా అని యేసు ప్రభు వారికి చెప్పినప్పుడు మీ వద్ద అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో నా యొద్దకు తీసుకురండి ఏడు రొట్టెలు ఏడు రొట్టెలు కొన్ని చిన్న కొన్ని చిన్న చేపలు మాత్రమే ఉన్నాయయ్యా ఇవన్నీ వీళ్ళందరికీ ఎలా పెట్టగలమంటే వాటిని నాకు ఇవ్వండి వాళ్ళందరినీ కూడా లైన్లుగా కూర్చోబెట్టండి పంకులు పంకులుగా కూర్చోబెట్టండి ఎందుకంటే ఆహారం పెడుతున్నారంటే ఆకలిగా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఎగబడి ముందున్నవారు బలం ఉన్నవారు వెనకాల బలహీనులకి అందదేమోనని చెప్పి అక్కడ ఈ ప్రభు అన్నాడు వారందరినీ లైన్గా కూర్చోబెట్టండి ఆ తర్వాత వాటిని నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఆ రొట్టెలను తీసుకుని ఆకాశం వైపు కనులెత్తి కృతజ్ఞతాసుతులను చెల్లించి విరిసిన తక్షణమే ఏమైంది చెప్పండి అనేకులకు ఆహారముగా మారిపోయింది దేవునికి సోద్రము అరే ఆ దేవుని చేతుల్లోనికి మన జీవితం వెళ్ళాలి నీ జీవితాన్ని దేవునికే సమర్పణ చేయాలి ఇప్పుడు నీకు ఏది కావాలో ఆ స్థితిలోనే నీవు దేవునికి నీ జీవితాన్ని సమర్పణ చేయాలి కనుక యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు అమ్మా నీ యొద్ద ఏమున్నది అంటే అయ్యా నా దగ్గర నూనె కొండ తప్ప ఇంకా వేరే లేదే లేదు అదిలో ఆ నూనె కొండలో కూడా కొద్దిగా మాత్రమే నూనె ఉన్నది పిండి మాత్రము కొద్దిగా ఉన్నది అన్నారు కనుక ఉన్న దానిలో దేవుడేమన్నారు చెప్పండి మొదటి నాకు ఇచ్చి ఆ తర్వాత నీవు చేసుకుని తినమ్మా అన్నాడు నాకున్నదే కొద్దిగా అయితే నన్ను దేవుడు అడుగుతున్నాడు నన్ను ఈయన అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఆమె కొనుక్కోల ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అట్లాగేనయ్యా నువ్వు చెప్పింది నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి చేయటం ప్రారంభించింది ఏమైంది చెప్పండి తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో నూనె అయిపోలేదు దేవునికి స్తోత్రము అరే అలాగే దేవుని మాట వింటే దేవునికి ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్న నీవు సమర్పణ కలిగి ఆయన చేతులకు నీవు అప్పగించబడితే ఆయన మాట నీవు వింటే దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను విస్తారముగా నేను ఆస్వాదించనయ్యి ఉన్నాను కనుక ఈ మాట మీరు నమ్మితే ఏమవుతారు చెప్పండి ఆస్వాదించబడతారు మీ జీవితాలను దేవునికి సమర్పణ చేయండి ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నిన్ను పలింపు చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు నా యొద్దకు వచ్చు వారిని ఎంత మాత్రము కూడా వారు ఆకలి కొని ఉండరు దప్పిక కొని ఉండరు మీరు నన్ను సూచి ఉండి నా కార్యములను సూచి కూడా మీరు నమ్మని వారి కానీ ఉన్నారని ఉంటున్నారు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నమ్మని వారిగా ఉన్న మనం ఏంటి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళుతున్నాం వస్తున్నామే కానీ నమ్మని వారికి ఏమీ కూడా దొరకని 
దొరకదు నమ్మిన వారికి రక్షణ నమ్మని వారికి శిక్ష అంటే ఇక మనకి ఉన్నదానిలో ఆ శ్రమంలో మనం బాధపడుతుంటాం ఇంకా వేరే శిక్ష రాదు అదే శిక్ష మనకి కనుక ఈ శిక్ష నుంచి మనం విడుదల పొందాలి అంటే ఇప్పుడు నా మన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పణ చేసుకుని ఆయన చేతుల్లోనికి వెళ్ళి ఆయన మాట వింటి నీ జీవితాన్ని ఏమంటున్నారు చెప్పండి అనేకులకు నిన్ను ఆశీర్వాదముగా చేయనై ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము అరే కనుక దేవుడు మనలను ఎప్పుడు కూడా మన పితరులు అంటున్నారు ఈ అరణ్య ప్రదేశంలోనికి తీసుకుని వచ్చి మనకు భోజనం ఆయన సిద్ధపరచగలడా ఆహారము పెట్టగలడా అని చెప్పి వారు గొనుగుతూ ఉన్నారంట దేవునికి వారు కోపాన్ని రేపిన వారిగా ఉన్నారు కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వెళుతున్నాము వస్తున్నాము అండి మన పరిస్థితులని దేవుడు ఎరిగున్నాడు తగిన సమయంలో మిమ్ములను హెచ్చించుట కొరకు ఆయన తగిన సమయాన్ని కనిపెడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కోయవు వాటికంటే మీరు చేష్టలు కారా కనుక దేవుని రాజ్యం యొక్క నీతిని వెతకండి సమస్తము మీకు కావలసినవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి మొదటగా దేవుని రాజ్యం యొక్క నీతిని వెతకండి మీకు కావలసినవన్నీ కూడా దేవుడు ఇవ్వటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరే దేవుని వాక్యము దీవించగా అయ్యగారికి వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు సంఘస్తులందరికీ వందనాలు నా పేరు లీల అండి నేను తిరువురు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము మా పాప కోసం మా పాపకి మాటలు రాని సందర్భంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చాము నా తల్లి దేవుడు నమ్ముకుంది మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ సన్నిధికి వస్తూ ఉండేది అమ్మ నువ్వు కూడా వెళ్ళు దేవుడు సన్నిధికి నీ పాపకు బాగాలేదు కదా అని చెప్పింది నేను కూడా అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు దేవుడికి సన్నిధికి వస్తున్నాను నా నీకులా అండి నా పాప అసలు ఏం మాట్లాడేది కాదు అసలు కూర్చునేదే కాదు బాగా యాక్టివ్ దాన్ని హైపర్ యాక్టివ్ అంటారంటే నాకైతే తెలీదు అసలు ఓ గొంతులు వేస్తూ ఉండేది అసలు ఎక్కడా కూర్చునేదే కాదు అలాంటి బిడ్డ అసలు సన్నిధిలో కూర్చుంటుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అసలు అక్కడికి వస్తే అల్లరి చేయదు అలాంటి బిడ్డ దేవుడు మంచిగా మాటలు ఇచ్చాడు మంచిగా స్కూల్కి కూడా వెళ్తుంది అసలు దేవుడు ఎంతో నాకు మేలు చేశాడు అమ్మగారి ప్రార్థన వల్ల అయ్యగారి ప్రార్థన వల్ల నా భర్త దేవుడి కంటే విశ్వాసం కానీ నన్ను ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ చేర్చుకోవద్దంట నేను బొట్టు తీస్తే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అందుకే నేను చేర్చుకోవద్దు అంటారు కానీ నువ్వు ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోమంటారు కానీ నన్ను ఏమి తిట్టు నన్ను బాగా చూసుకుంటానండి ఆ ఒక్క విషయంలోనే దేవుడు నాకు చాలా బాధ అసలు సాక్ష్యం చెప్పాలంటే నాకు ఏడు పో చేస్తుంది నా హృదయం ఎంతో దుఃఖంతో నిండి ఉన్నది నా దేవుడు నాకు ఎంతో మేలు చేశాడు నాకు ఎన్నో ఆస్తులు అన్న ఎన్నో అంతస్తులు ఉన్నప్పటికీ నా బిడ్డ అలా ఉండి నాకు చాలా బాధ దేవుడు నాకు ఎన్నో ఇచ్చాడు నా భర్త అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాను జాబ్ నా బిడ్డ మాటలు రాకపోయేసరికి నాకు ఎంతో బాధ ఏసయ్య నాకు అన్నీ ఇచ్చావు అయినప్పటికీ నా బిడ్డకి మాటలు రాకపోతే ఇవన్నీ ఇచ్చిన నాకు వేస్టే నా బిడ్డ బాగోవలేసాయి అని నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించి అమ్మగారు ప్రార్థన అమ్మ అయ్యగారు ప్రార్థన కూడా ఆలకించి దేవుడు నా బిడ్డకి మంచి మాటలు ఇచ్చాడు ఇంకా నా బిడ్డకి మంచి మాటలు వచ్చి నా భర్త కూడా నన్ను రోజు సన్నిధికి వెళ్ళేదట్టు ఆయన కూడా మంచి మనసు వచ్చేదట్టు నన్ను ఏమి అనుకోకుండా నా బిడ్డలు నా భర్త నా కుటుంబం నేను సన్నిధికి వచ్చేటట్టు దేవుడు మాటలు వినేటప్పుడు నా బిడ్డలు ఎంతో మంచిగా ఉంటారు ఏ తప్పు చేయరు అని నాకు విశ్వాసం అలాగే నా బిడ్డలు నేను దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండేనట్లు నా కుటుంబం ఆశీర్వపడాలని నా బిడ్డకి ఇంకా మంచి స్వస్థత రావాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు కూడా సన్నిధి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నా బిడ్డను కూడా నీ సన్నిధిలో పెట్టుకొని అడుగుతున్నాను ముఖ్యంగా అమ్మగారు ప్రార్థన వల్ల నా సన్నిధికి రావడం వల్ల నా బిడ్డకి స్వస్థత పడింది దేవుడు ఎంతో మేలు చేశాడు దేవుడు చేసిన మేలుకి నేనేమి ఇచ్చి రుణం చెల్లించలేను దేవుడి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని దీవించను గాక ఆమె దేవుడికి వందనాలు అమ్మగారికి అయ్యగారికి వందనాలు నా పేరు నాగలక్ష్మి నేను ఎన్నటిలో నుంచి వస్తున్నాను నాకు పెళ్ళై మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల్లో నీటి పొడుగులు ఉండే అని చెప్తే రెండు సంవత్సరాలు టాబ్లెట్లు వాడాను తర్వాత తర్వాత ఆరోగ్యం నుంచి బాగోట్లేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకుంటానికి వెళ్తే బ్లడ్ టెస్టులు చేసి కిడ్నీలు పాడైపోయినాయని చెప్పారు 
కిడ్నీ పాడైపోయాయని అని చెప్తే మణిపాల్ హాస్పిటల్లో ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నాను ఆయన అయితే బతకడం కష్టం చనిపోయింది మొత్తం పాడైపోయిన అమ్మ కొన్ని రోజుల వరకే గ్యారంటీ ఇస్తాము మా దగ్గర నుంచి వద్దు తీసుకెళ్ళిపోయి మీ ఇంటికి ఏదో మందులు వేసుకుంటా బ్రతకాలి అలా చూసుకుంటా ఉన్నాను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మేనైతే నమ్మకం చెప్పనని చెప్పి పంపించేశాడు నాకైతే తల్లి లేదు చనిపోయి మూడు సంవత్సరాలు తండ్రి చిన్నప్పుడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను అన్ని మా అమ్మమ్మలు మా అమ్మమ్మలే చూసుకుంటారని అయితే ఈ విషయం మా ఆయనకి తెలియదు నాలుగు తర్వాత వచ్చి చూసి నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతానని తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నా పరిస్థితి బాగా విషమం అయిపోయింది కాళ్ళు నీరు వచ్చేసినాయి కాళ్ళు నీరు వచ్చేసినాక ఒక పది రోజులు చూశాడు పది రోజులు చూసిన తర్వాత మా ఇంటికి పంపించేశాడు మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చినాక మా మా అత్త చర్చికి వస్తుంది అంత ముందు నుంచా అంత ముందు నాకు బాగున్నప్పుడు రెండు రోజులు వచ్చాను సాక్ష్యాలు ఉన్నావు కదా నువ్వు కూడా చర్చికి వస్తే నువ్వు మళ్ళీ బాగా అయిపోతావు చర్చికి రమ్మని చెప్పింది నాకు కాలు లేదని ఒక పంపించింది నేను రాను చర్చికి నాకు రావడం కుదరదు కక్క నేను రాలేనని చెప్పాను నాకు బైబిల్ ఇచ్చి చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకో ఎలా అయినా వస్తావని చెప్పింది అలాగే ప్రార్థన చేసుకుంటూ బైబిల్ చదువుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చున్నాయని అలా ఇరవై రోజులు చేసిన తర్వాత మా తమ్ముడు బండి ఎక్కించుకొచ్చాడు బండి మీద తీసుకొస్తే బండి మీద కూర్చుని వచ్చాను వచ్చిన మొదటి వారంలోనే కాలు సగం సగం అయిపోయింది ఒక మరతకే వచ్చాడు చాపుకోవడానికి వచ్చేది కాదు ఆ రోజు సాయంత్రం కాలు చాపడానికి స్టడీగా అయిపోయింది పౌర్ణమి రోజు వచ్చాను అయ్యగారమ్మ గారు ప్రార్థన చేశారు ప్రార్థన చేసిన నైట్ ఇక్కడే స్టే చేసి ఇక్కడ నేను నిద్రపోయాను ఆ రోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడిన విధంగా నేను పూర్తి హస్తుతను పొందాను ఆ రోజు నుంచి ఏం తిన్నా వాంతులు అవడం లేదు వాంతులు ఆగిపోయాయి వాంతులు ఆగిపోయాయి యూరిన్ కూడా బంద్ అయిపోతే యూరిన్ కూడా మొత్తం నాలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉందో అన్ని దేవుడు ఆ రోజు క్షణంలోని తీసేస్తాడు కానీ కాలు నడవ నీళ్ళకిపోయింది అలాగే ఇద్దరు పట్టుకుంటే వచ్చాను నాలుగు రెండు మూడు వారాల తర్వాత మన పోయిన వారం నుంచి ఉన్నాను పోయిన వారం నుంచిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక రోజు అమ్మగారు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు నీకు ఆరోగ్యం ఎలా ఉందమ్మా అని ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేసేవారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అమ్మగారు నుంచిన నేను మామూలుగా నడను కాలు నడవడానికి సహాయం చేసింది ఇప్పుడు మామూలుగానే నడుస్తున్నాను నడవలేని నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దేవుడు నాకు మళ్ళీ పునర్జన్మని ఇచ్చాడు మళ్ళీ నా జీవితానికి నాకు ఇచ్చాడు నన్ను వదిలేసుకున్నాను నా అనుకున్న వ్రత నా దగ్గర పది రోజులకు ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉంటాడు అయినా నన్ను చాలామంది నువ్వు బతుకు కదా చచ్చిపోతావుగా నీకు ఎందుకు ఆశలు పద్దా నేను మా ఇంటికి వెళ్తాను మా ఇంటికి వెళ్తాం ఎందుకు చచ్చిపోతావుగా నీకు ఎందుకు చచ్చిపోయేదానికి ఎందుకు ఆలోచన అలా అలాంటి ఆలోచన పెట్టుకోకుండా నీ పని నువ్వు చూసుకో అన్నారు కానీ నీకు ఎలా నువ్వు వదిలిపెట్టదు మమ్మ లేదు తల్లిదండ్రి ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఈ ఈ రోజు చనిపోయిన తర్వాత నేను చనిపోయిన మంచులు అంటే నన్ను ఎవరు చూస్తారని ఏడ్చేదాన్ని నేను లేవని స్థితిలో నుంచి దేవుడు నన్ను లేపాడు నన్ను బ్రతికించి ఈరోజు సన్నిధిలో సజీవురాలుగా నిలబెట్టి నా జీవితాన్ని మళ్ళీ నాకు ప్రసాదించాడు నడవలేని అనుకుని నేను నిన్ను నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కాళ్ళు నొప్పి కూడా తగ్గిపోయింది అమ్మగారు రోజు నాకు ప్రాబ్లం చేస్తారు ఫోన్ చేసి అమ్మగారు రోజు ఫోన్ చేసి నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏంటని కనుక్కుని ప్రార్థన చేశారు ఆ రోజు నుంచి నాకు కాళ్ళు నొప్పులు లేవు ఏమిలో వాళ్ళుగా నేను నడుస్తున్నాను కాలు కొంచెం ఆవిడైంది అది కూడా తగ్గిపోతుందని నమ్ముతున్నాను దేవుడు అయితే నేను ఏ రోజు అయితే కన్ను తడిపడేస్తే ఏడుస్తాను ఆ రోజు నాకు అమ్మగారు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేస్తారు నాకు పరిస్థితి ఇలా అయిపోతుంది నిజంగా నీళ్ళు అన్నట్టు నేను ఒంటరిగానే బ్రతకాల్సి వస్తాను అని ఏడ్చేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా అదే బాధ కానీ ఆ బాధ రాదేమో మా అమ్మలు పది రోజులు మాట మా ఆయన ఫోన్ కూడా చేయట్లేదని వదిలేసుకున్నాను దేవుడి మీద భారం పెట్టి వదిలేశాను అనుకోకుండా ఈరోజు మా దగ్గర చూడడానికి వచ్చాడు వదిలేసాడు ఏమన్నా సార్ నేను కూడా ఆశలు వదిలేస్తున్నా అని బ్రతుకుతున్నాను బ్రతుకుతుంటే ఈరోజు చూడడానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు చూసి వెళ్ళిపోయాడు మా నా కాలు నాకు వచ్చింది అంతటి నేను నడిచి ఎవరు పట్టుకోకుండా నడుస్తే నీ సన్నిధిలో సాక్షిని చెప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నాను అయ్యగారు కూడా ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసిన రోజు నీకు అన్ని శుభ్రంగా తగ్గిపోతే నీ సన్నిధిలో సాక్షిని చెప్పుకుంటాను అనుకోమని చెప్పారు అదేవిధంగా ప్రార్థన చేసుకున్నాను నేను పూర్తి వసతిని పొంది అన్నాను అంత దేవుడు నాకు చాలా సహాయం చేస్తాను నా జీవితాన్ని నాకు మళ్ళీ ప్రసాదించాడు నేను ఎవరికి భారం కాకూడదు ఎట్లయినా చనిపోవాలని అనుకున్నాను ఆ టైంలో కానీ నాకు దేవుడు చనిపోవడం మార్గం కాదు బ్రతికే నీ సాధించమని నన్ను సజీవురాలకి ఈ సన్నిధిలో నేను పెట్టాడు అందుకు దేవుడికి ఎంతగానో రుణపడి ఉంటాను నేను నేను బ్రతికినంత వాళ్ళు ఈ సన్నిధిలోనే ఉంటానని చెప్తున్నాను దేవుడికి గొప్ప సాక్ష్యం దీవించిన కాక దేవుని నామ
వేరే సన్నిధికి వెళ్ళేవాడు నన్ను అంతకుముందు మరి సంతానం లేని సమయంలో ఎన్నో డాక్టర్లను సంప్రదించాము మా జీవితంలో మాకు మరి సంతానం అనేది కలగలేదు ఎంతోమంది నిందించి అవమానపరిచున్నారు మరి గుంటూరుకి మరి అమెరికా నుంచి ఒక డాక్టర్ వచ్చిందని తెలియపరిచారు వేరే వారు అక్కడ డాక్టర్ సంప్రదించినప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు అన్ని పరీక్షలు టెస్టులు చేయించి ఈ అమ్మాయికి మరి గర్భ సంచి రెండు చీలికలుగా ఉంది రెండుగా ఉందన్నమాట గర్భ సంచి పిల్లలు పుట్టడం అసాధ్యము అని చెప్పేసింది అండి అదే సమయంలో సంతానం లేక వేదంతో బాధతో మొన్న నాకు వెంటనే ఈ సన్నిధికి రావడం జరిగింది కొన్ని దినాలైన తర్వాత మళ్ళీ అదే యథాస్థితిగా నా భార్య గర్భం ధరించడం జరిగింది మరి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు ఇదంతా కూడా అయ్యగారు అమ్మగారి ప్రార్థనా బలము దేవుడు నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో గొప్ప కార్యం చేశాడు అనమాట దేవు స్తోత్రం హలోయ ప్రభు నామునకి స్తోత్రం పాస్టర్ గారికి నా వందనములు అమ్మగారికి కూడా నా వందనాలు మాది గుడివాడ శాంతబాయమ్మ నా పేరు అబ్బాయి పేరు దావీదు కారం తీసుకొని వస్తుంటే సోటర్ నన్ను గుద్దింది దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మూడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాడు ఈ అమ్మ బతకదో మీ అమ్మ చచ్చిపోద్దని గ్యారెంటీగా నేను చెబుతున్నా అని మా మా ముఖం మీద చెప్పేసేసాడు అన్నీ మంచంలోనే దొడ్లోకి వెళ్ళినా కానీ అన్నీ నా పిల్లోడు చేశాడు ఈ రకంగా ఒక పక్క పక్క కూడా ఏం శాసలేదు అసలు ఊరిని అట పడేసి ఉంచుతుమే కాలు కూడా నా కాలు పాంప్లెట్ దొరికింది మాకు ఆ పాంప్లెట్ తెచ్చి అమ్మ ఇది చదువుకో నువ్వు బాగుపడతావు అని మా పిల్లోడు తెచ్చిచ్చాడు కట్లుతో ఉండే వచ్చాయి ఇక్కడికి తర్వాత మూడో వారంలో కట్లు ఉపదేసేసేసి ఇక్కడ వచ్చి సాక్షిని చెప్పా మరి దేవుడు నాకు గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు మరి నేను అడ్డాడ కూడా రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళా కానీ ఇంత మేలులు నాకు జరగలేదు ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు దీవించును గాక దేవుడి కొందరు నాన్నగారు కొందరు అయ్యగారు కొందరు అమ్మగారు కొందరు నా పేరు లక్ష్మి కృష్ణలంక నుంచి వచ్చాను మా పాపకు మాటలు వచ్చేవి బాగానే చిన్నప్పుడు తర్వాత మా అబ్బాయికి ఎనిమిది సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు మాటలు రావడం మానేసేవి మాటలు రానప్పుడు అయ్యగారు చర్చికి వచ్చాను మాట అయ్యగారు చెప్పి అయ్యగారు మా అమ్మాయికి మాటలు రావట్లేదు అయ్యగారండి అందరూ ఎక్కడ ఎక్కున్నారు ఇప్పుడు పాపకు తొమ్మిది సంవత్సరం కూడా వచ్చింది అయ్యగారు అన్న అప్పుడు అయ్యగారు బయట నుంచి వేరు లక్ష్మీ దగ్గర నుంచి వస్తాయి వెళ్ళిపోమ్మ అన్నారు ఆ రోజు ఆదివారం కదా సోమవారం నుంచి మా అమ్మాయికి మాటలు వచ్చాయి అలాగే మాకు ఇల్లు గురించి కూడా నేను కాలబడ్డు ఉండేవాళ్ళం కిష్టలం కాలబడ్డిన కాలబడ్డు ఉన్నప్పుడు మాకు ఇల్లు లేవన్నమాట పాకలో ఉండేవాళ్ళని అప్పుడు అయ్యగారిని అడిగాను అయ్యగారు అండి మాకు ఇల్లు కంట్రి కాలు ఇస్తామంటున్నారు ఎక్కడ వస్తాయి అయ్యగారు అండి అని చెప్పి అంటే అయ్యగారు అన్నారు లక్ష్మీ నీకు కాలు రోడ్డు పక్కన దేవుడు ఇల్లు చూపిస్తున్నారు అని అన్నారు అది తొమ్మిది లెంబర్ రోడ్డు పక్క ఇల్లే మాకు వచ్చింది మా కుటుంబంలో ఎన్నో కార్యాలు జరిగాయి అని గొప్ప సాక్షి దేవుడు జీవించింది అక్క